자, 안녕하세요. 오늘은 백핸드 발리 여러 각도별 왼손 오른손 사용법에 대해서 알아볼까 하는데요. 백핸드 발리에서도 포핸드 발리처럼 치즈를 찢는 느낌의 스윙이 있어요. 백핸드 발리 스윙을 할 때는 처음에 오른손 왼손이 같이 따라가는 스윙이기 때문에 이때는 양팔이 찢어지는 느낌이 없고 스윙을 하면서 여기서 이제 찢으면서 나오는 느낌이 있거든요. 그래서 처음에 이제 라켓을 어떻게 빼야 되냐면 여기서 자주 실수하시는 부분이 오른손으로 이렇게 말아서 빼시는 분들이 있어요. 제가 저번에 스윙의 궤도에 대해서 알려드렸을 때 시계를 항상 그리고 시계가 내 정수리 뒤에가 12시, 내 배꼽 아래가 6시라고 하면은 기본적으로 발리는 위에서 밑으로 이제 내려오면서 이렇게 언더스핀이 걸리는 거거든요. 근데 시계가 이렇게 생겼다고 생각을 하지 마시고 약간 대각선으로 있다고 생각을 하시고 면으로 스핀을 거는 게 아닌 이런 식으로 스핀을 거는 게 아닌 면은 두껍게 만들고 공하고 이 라켓하고의 낙차로 스핀을 걸려고 하셔야 돼요. 특히 초보자분들께서는요. 왜냐하면 좀 힘이 있으신 분들은 면을 얇게 가져가서도 이제 공을 좀 두껍게 쭉 밀어치는 경우도 많은데 이제 초보자분들이 힘이 없는 상태에서 처음부터 면을 이렇게 눕히게 되면 은 공이 아빠 칙칙거리면서 베이슬랜까지 못 나가고 상대방한테 찬스볼을 주는 경우가 많아요. 그래서 처음에는 이렇게 면을 좀 많이 두껍게 만들고 이런 식으로 올라가는 스윙을 해주셔야 되는데 이때 오른손으로 스윙을 빼게 되면 은 면도 얇아지고 이런 느낌이 잘안 나오죠. 그래서 처음에 이제 왼손을 어떻게 활용하시냐 오른손은 그냥 거들고 있는 거고 왼손으로 면을 만든다고 생각을 하시면 훨씬 도움이 많이 될 거예요. 이 상태에서 왼손으로 갔다가 오른손으로 나오는 거죠. 왼손으로 3시 방향으로 빼고 오른손으로 6시로 들어온다 라고 생각을 하시면 될것 같아요. 내 몸이 좀 많이 닫아지는 스윙을 할 때는 이 백스윙이 좀더 많이 빠져줘야 돼요. 그러니까 오른팔이 이런 식으로 많이 빠져줘야 됩니다. 제가 정면을 봤을 때는 얘가 여기까지만 빠지지만 몸이 돌아가면서 할 때는 여기까지 빠져주시고 그리고 이 정도에서 끝나줘야겠죠. 내 몸을 여러 방향으로 세팅을 해놓고 여러 스윙을 연습을 해주시는 게 좋아요. 그냥, 그냥 정면 보고 이런 스윙이 될 수도 있고 이런 스윙이 될 수도 있고 이렇게 될 수도 있는 거 그렇죠? 시작점과 끝 지점을 내가 몸이 틀어진 만큼 세팅을 해주시면 될것 같아요. 여기서 중요한 게 왼손이 예를 들어서 제가 여기서 저쪽으로 공을 치면 은 왼손이 이렇게 공간이 좀 만들어지는 게 좋거든요. 이게 이렇게 붙는 느낌보다도 이렇게 공간을 만들어 놓고 오른손으로 나오는 느낌으로 스윙을 해주시면 될것 같습니다. 자, 지금까지 제가 말씀드렸던 부분은 왼손을 활용해서 면을 만드시는 거죠. 이때 이게 중요하다고 생각되는 이유는 뭐냐면 처음에 우리가 오른손으로 면을 만들면 은 여기서 오른손에 힘을 또 줘야 되죠. 주고 있다가 또 주면 은 강한 힘이 발생될 수가 없어요. 힘이라는 거는 빼고 있다가 주는 상태에서 발생이 되는 거기 때문에 포핸드, 백핸드, 포핸드 발리에서도 마찬가지고 어떤 동작을 하던 간에 메인이 되는 손에는 항상 뒤늦게 힘을 주는 그런 타법을 가져가는데 제가 저번에 말씀드렸던 이 포핸드 발리에서도 마찬가지죠. 왼손에 힘을 먼저 주고 있다가 오른손에 힘이 나오는 것처럼 내가 주려는 힘은 마지막에 쓴다고 생각하시면 될것 같아요. 처음에 왼손으로 가져가다가 이제 오른손으로 나올 차례인데 이제 나오는 거를 그 치즈를 찢듯이 이제 나오는 거죠. 포핸드는 처음에 라켓을 뺄 때, 테이크백을 만들 때 치즈를 늘렸다면 은 이번에는 갔다가 들어올 때, 임팩트가 될때쭉 늘려주는 겁니다. 이거에 대해서 좀 설명을 드려보면 은 어, 왼손으로 갔다가 이제 오른손으로 나오는데 이게 두 가지 느낌이 있어요. 자, 왼손이 여기서 뒤로 멀어지면서 양쪽으로 찢는 사람도 있고 이걸 남겨준 상태에서 오른손만 쭉 나가시는 사람이 있는데 제가 추천드리고 싶은 거는 강한 공을 딱 치는 게 아니면 은 오른손으로만 이렇게 나가는 걸 추천을 드려요. 왜냐하면 몸이 많이 안 흔들리기 때문에 이게 좀더 안정감이 있다고 생각을 하거든요. 왼손으로 면을 만들고 오른손으로 6시 방향으로 쭉 치즈를 늘려줍니다. 제가 발리에서 항상 중요한 키워드는 이 팔하고 이 라켓 사이에 이 V자가 항상 유지가 돼야 된다고 말씀을 드리죠. 그래서 철저하게 이 어깨축으로 스윙을 해주셔야 돼요. 무슨 말이냐면 치즈를 늘릴 때 이런 식으로 늘리거나 이렇게 엘보가 이렇게 쓰이거나 이렇게 하시는 분들이 많은데 절대 이런 동작은 안 해주시는 게 좋고 철저하게 어깨축으로 얘를 가지고 옵니다. 뭐 어떤 사람은 이 엘보를 옆으로 보내라고 해주시는 선생님도 계시고요. 저는 그냥 완전 팔을 핀 상태에서 처음에 이렇게 알려드리기도 하거든요. 왜냐하면 팔을 구부린 상태가 되면 얘가 나오면서 쓰일 가능성이 크기 때문에 처음에 초보자분들이 연습을 하실 때는 팔을 일부러라도 펴주시고 여기서 어깨를 이렇게 가지고 오는 연습을 많이 해주세요. 이런 식으로. 이게 좀 되면 은 결국에 나중에는 스윙이 부드럽게 되기 위해서 엘보는 살짝 구부려져 있을 수밖에 없거든요. 이런 상태에서 엘보를 옆으로 이제 쭉 가지고 오는 느낌으로 치즈를 쭉 찢어주시면 됩니다. 이런 식으로. 여기 중요한 거는 왼손이 따라 나오지만 않으면 은 되는 거예요. 여기서 제가 아까 말씀드렸다시피 뒤로 멀어지는 스타일이 있고 오른손만 나가는 스타일이 있는데 여기서 이 왼손의 역할은 내 몸이 회전해주지 않기 하기 위해서 버티고 있는 역할을 하기 때문에 이런 동작을 해주시면 절대 안 되겠죠. 테니스. 자 이제 여기서 응용 동작을 몇 개를 가져가 볼게요. 공을 칠때 지금 제가 공을 여기다 놓고 쳤죠. 
이러한 공만 칠수 있는 건 아니죠. 공이 여기 있을 수도 있고 여기 있을 수도 있고 여기 있을 수도 있고 여기 있을 수도 있어요. 여러 방향의 공이 있을 수 있기 때문에 치즈를 여러 방향으로 찢는 연습을 해주시면 됩니다. 자 무슨 말이냐? 지금 제가 하는 거는 3시가 여기 있고 6시가 여기 있죠. 그래서 이런 식으로 치즈를 찢었잖아요. 자 근데 이거를 약간 몸을 기울이면서 이런 식으로 찢어보세요. 여기서 이쪽으로 찢는 거죠. 이런 식으로. 아까보다 공이 조금 떨어지는 공이 왔을 때 약간 이런 식으로 임팩트가 되는 거야. 더 떨어지는 공. 내 왼쪽 다리 앞에 그러면은 이런 식으로 찢, 찢기겠죠. 자 그리고 가랑이 사이에 있는 것도 한번 찢어볼까요? 이런 식으로. 음. 이 방향, 이 방향, 이 방향, 이 방향 이렇게 다 찢어보는 거야. 그러면 이제 공이 날라왔을 때 항상 내 공이 여기 있을 수가 없으니 여러 방향에 있는 공을 이 스윙이 연습이 되면은 대처가 가능하겠죠. 오늘 알려드리는 거는 내몸 근처에 있는 공들을 커버할 때 땡겨치는 스윙에 대해서 말씀드리는 거기 때문에 구별해서 기억을 해주시면 될것 같습니다. 테니스. 왼손으로 면 두껍게 만들어서 오른손으로 나오기 자, 왼손으로 두껍게 만들고 오른손으로 치즈 찢어주기 하나, 둘, 하나, 둘, 둘. 이때 중요한 거 오른손으로 빼거나 이렇게 면이 눕혀서 이렇게 빠지거나 또는 왼손으로 빼는데 얘가 이렇게 좁아지는 경우 공간을 만들어주면서 왼손 치즈 사선 아래로 치즈